让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是，子女送的这种礼物，父母千万不能收，否则福报惨变恶报。一起来听，在现实生活中，有这样一个东西。几乎家家必备，这种东西就是酒。有些人甚至视其如命，殊不知这就是在消耗自己的福报。子女送这种礼物，父母千万不要收，否则福报惨变恶报，去世后还会堕入畜生道。一，不良嗜好误事。有个网友曾在讲述过这么一个故事。他说，在农村基本上没有人不喝酒，而他在学佛之前，有时候也会喝点酒。每到过节或者参加宴会，他都会沾一沾。据他统计，一到过年，在外地工作的人们基本都回来了。亲朋邻里趁着过年时节这个喜庆日子，结婚的、孩子过生日的、叙旧的，都选在这个时间。三天一小宴。五天一大宴，几乎每天都要参加宴席。今天喝一点，明天喝一点。一个春节过去了，他参加了大概二十多场酒宴。于是后来他就养成了这种不良嗜好，还经常带着父母去，导致后来他父亲逢酒必醉，就像变了一个人一样。有时候还会把家里的茶杯、茶壶、钟表、电饭锅等。只要是他手边能够得着的东西，都将其摔坏扔掉，然后睡觉。等他酒醒后，还会问是谁把家里的东西摔坏了。他的家人听到之后非常无语。可见这种不良嗜好不能消愁，只能引发更大的危机。其实现如今父母和子女之间有非常多的恶缘，逢年过节。子女回到父母身边，带着大包小包的礼物，还有海鲜和一些比较上档次的食物，很多都是肉禽类。本意是为了孝顺父母，其实是在增长父母的业力，制造更多的恶因恶果，属于好心办坏事。父母和子女住在一起，子女也是每天一日三餐都做肉给父母吃。不知不觉间造下恶业。现在大部分的年轻人都保持吃肉和不良嗜好的习惯，觉得这样和长辈和朋友比较聊得来。其实这样对我们的身体也有非常大的伤害，而且会招来很多冤亲债主。很多时候，我们能够修行佛法，都是因为身边的人在学习佛法，有潜移默化的影响。但是现在年轻人整天吃喝玩乐、旅游赚钱、聚会不明因果，他们认为学习修行佛法是老人做的事，年轻人自己能自主学佛的非常少。现在孩子们不懂得节制，喜欢攀比，小小年纪不爱学习，喜欢去各种娱乐场所。有些男孩子年纪轻轻就找女朋友。到了大学就换了好几个女朋友，这种行为非常非常损福报。现在很多孩子都是独生子女，所以父母都非常宠着，爷爷奶奶都非常宠，这样把孩子带大也非常消耗孩子的福报。还有孩子对父母非常不尊敬，经常顶撞父母，不喜欢给予父母爱，喜欢向父母索取。希望父母付出钱财买房买车，自己的孩子让父母来带，什么都让父母做，索取父母的劳动力和资产，这也是一种恶的缘起，会感召来很多负面的后果。年轻时放纵自己，过度的超前享受，透支福报之后就会走下坡，而且孩子这种行为不但害自己，也损害父母的福报。孩子做出危害社会、危害他人事情的话，
，父母也要承担恶果，承担压力。对于整个家庭来说，每个家庭成员都在承担彼此的幸福、健康和福报。就好像家里的一个大学生在持咒念佛修行，他也会对整个家庭有好处。反之，一个人做出了有辱父母的事情。那么冤亲债主都会来障碍他，也会障碍他最亲的人，产生恶缘。二，父母与孩子的福报关系。其实，父母平安健康跟孩子息息相关。像《地藏经》里，地藏菩萨学佛修行，就能够把父母超度到天界。我们现在替父母学佛修行，做善事。就能提升父母的福报。父母的福报一旦提升，自然能够身体健康、平安长寿。所以说，我们对父母的孝顺，不是送各种礼品，而是让他们明因果，走上修行路，做善事，这样父母才能真正得利益。以古观今，现在的家庭就是没规矩，非常损害后代的福报。就好像我们拜观世音菩萨、释迦牟尼佛、阿弥陀佛，都是非常非常尊敬、礼拜或磕头。但是我们对爷爷奶奶、外公外婆很敷衍，从来不会去礼拜，不会行礼。现在的孩子都非常喜欢索取爷爷奶奶的关照，导致他们成年以后已经没有福报去上升发展，没有福报也不去修行。在一点一点的不孝行为中耗尽自己的福报，成年了就去娱乐场所。现代很多人的成长都是这样，导致他们的后代子孙更不如上一代，福报更加少。如果年轻父母能够以身作则，明因果、修行、孝养父母、拜佛菩萨，这样业力减轻，思想转变了，可以感召更好的后代子孙。这也是一种很大的福报，对父母也非常好，因为培养出对社会有功德的后代子孙，这个福报也会反哺到父母。三，为什么子女和父母的福报有关？父母和子女之间的关系是绑在一起的。我们来看一个人的福报，不仅仅是看他个人的福报，还要看他父母的福报。所以说，父母的平安健康其实也是福报上的一种划线。父母与子女的福报息息相关。大多数学生的成绩虽然一般般，但这群人也是整个社会向前发展的中坚力量。可他们一半时间花在学习上，另外的时间花在吃喝玩乐上。随着年纪增长，越来越多的应酬。也是沉迷到世间法当中，忙着照顾家庭、维持人际关系。这些人大部分都在造恶业，每天不明因果，把福报用于享受。这些父母还把自己的那一套不合因果的知见理论教育孩子，形成一个没办法接触佛法的氛围，孩子就更加不会去接触佛法。很多人过去追逐金钱。他们的业力导致周围都是名牌包包、名牌衣服、肯德基、麦当劳，大家都谈论吃的、喝的、玩的。女生只了解化妆品，哪个牌子的化妆品用得好、效果好。出生就生活在充满物欲、充满诱惑的环境里，这是人们的共业。这种种的业力推动众生思考，造作业力被动接受。在这种环境里面，我们的子女想要接触佛法、修行佛法、体悟佛法、了解佛法的真实意义，非常难。他人的不理解，包括朋友之间的排斥，都是一种社会压力。只要年轻人修行佛法，就会被人嘲笑，甚至被排斥，导致即便接触到了佛法，也无法深入佛法。因为整个社会修行佛法的人太少，会产生被孤立的感觉。大部分父母都望子成龙
，没有以一种随缘的心态看待孩子。有的父母虽然信佛或者学佛，但都没有好好静下心来去修行。只会利用比较极端的方式让孩子提高成绩，不断的逼迫孩子，都有一种很急切、很焦虑的心态。其实这种心态就是一种自我折磨，会导致恶缘出现，或者出现心理健康问题，感召到冤亲债主提前报复，业障提前出现，自己又应付不了，那就悲剧了。还可能导致孩子很容易出现考试不理想、生病等状况。因此，要想消除业障，与家里人的关系更和谐一些，就要学会静下心来修行。而我们作为子女的，就要多劝父母修行，诵读经书、懂因果，这样才能够帮助父母解脱，一家人的福报也会更大。人一招教你化解。专治不孝子，一起来听。人活一生，我们每个人都有老去的那么一天。而人老以后，相信所有老人都希望自己在晚年之后身体能够健健康康的。但作为绝大多数老年人来讲，他们在晚年就很容易疾病缠身，而照顾老人的重任就应该是子女才对。可现实却有为人子女的不想照顾老人，完全就是一种不孝顺。在面对人老了、生活不能自理这一问题时，他们更多时候会使出自己的智慧妙招，专治不孝子。这到底是怎么一回事？我们就一起来看看吧。有位乔大爷已经七十四岁高龄，因为之前他一直在企业上班。再加上他就是一名普普通通的工人，因此他的退休金并不高。即便走到今天，乔大爷每个月的退休金也只有三千多块钱，满足日常生活所需是够了。年轻时刚刚满十八岁的他，就顶了父亲的班，到他们县城化肥厂上班。当时化肥厂的效益还是很不错的，可后来就不行了。甚至于再后来，连工人的工资都发不出来了。不过这都是后话。期间经人介绍，乔大爷就认识了现在的老伴。老伴虽然这辈子没有什么太大的本事，但他却非常的善良勤快，为人也很厚道朴实，是一个特别不错的好媳妇儿。两人结婚不久，他就给乔大爷生了一个儿子。当时受多方因素考虑。乔大爷夫妻就再也没有生育，而是尽自己最大的努力，把唯一的儿子拉扯长大成人。只不过当初在抚养儿子的时候，乔大爷和老伴两人就对儿子非常的溺爱。当初他们不觉得这有什么，直到后来他们俩才发现事情的严重性。儿子长大成人以后，就面临结婚成家这一人生大事。当初乔大爷的计划是，给儿子的婚房付个首付，之后他自己慢慢挣钱还房贷。他必须要学会自理才行。亲家也完全支持乔大爷的这个决定，可乔大爷的儿子说什么也不愿意，非要让父亲给他全款买房。而后乔大爷只好答应了儿子的这个要求。只不过这样一来，乔大爷和老伴。辛苦大半辈子所积攒下的钱，就被儿子一下子给花了个精光。另外，乔大爷还朝亲戚借了一些账，这些账之后还都是他和老伴给还的。在儿子的婚事上面，乔大爷和老伴两个人可真是没少出钱出力。他们本想这下好了，以后儿子就好好过自己的日子吧，该做的不该做的，我们做父母的全都做了。儿子也该知足了。一年多后，儿媳生了孩子。原本乔大爷和老伴还都非常的高兴，可这时儿子却在第一时间打来电话，让老伴去帮助他们带孩子。虽然乔大爷和老伴很不情愿，可为了避免和儿子儿媳激化矛盾，老伴就只能选择去儿子家帮忙带孙子。
，老伴在儿子家辛苦忙碌带孩子期间，家里的洗衣做饭和各种家务活什么的，就都必须要由乔大爷自己一个人来做。原本平时每天上班就都把乔大爷累得够呛，现在还要抽时间去做家务活，可想而知，乔大爷当时活得有多么的悲催。若干年后。孙子长大上学了，不需要老伴去带了。而恰巧乔大爷又刚刚退休，当时乔大爷还幻想着这下终于好了，以后可以和老伴两个人去好好安享晚年生活了，以后谁也不能把他和老伴给分开了。而事实上，当时乔大爷和老伴两个人还确确实实过了差不多十多年的幸福晚年生活。可后来。乔大爷的老伴还是抢先一步离他而去。老伴去世后，乔大爷就真的可以说是万念俱灰。那么，对于以后的路到底该如何走，乔大爷一时也没有一个明确的方向。就在这个时候，儿子就主动邀请父亲以后跟他们一起生活。当时儿子的这一举动就让乔大爷非常欣慰。可当乔大爷真正的和儿子一起生活之后，他才终于明白了儿子的一番良苦用心。因为自从乔大爷去了儿子家，跟儿子儿媳在一起生活之后，像家里面的洗衣做饭、擦桌抹凳等所有的家务活，他们都全都交给乔大爷一个人去做，每天把乔大爷累得连喘气的功夫都没有。可儿子儿媳就像是没看见一样。反倒是每天他们闲来无事时，不是在那里喝茶聊天，就是在那里玩手机。当然，在此过程中，乔大爷还需要承担一家人的生活费，只是他的那点退休金就远远不够。为此，乔大爷还不惜动用了自己先前的存款。可关键问题是，乔大爷在儿子家既出钱又出力，儿子儿媳非但不懂得感恩，反倒他们一直觉得。好像这些事情就都是乔大爷应该做的，这就让乔大爷感到非常的生气。正因如此，在儿子儿媳家共同生活了五年之后，乔大爷就义无反顾地选择了离开。当时他的想法是，以后哪里也不去了，他就踏实安稳地待在自己的老房子里面，然后度过自己的余生。可这样的生活仅仅维持了三年时间。有一天，出门遛弯的乔大爷发生了意外，是路边几个好心人给拨打了医院的急救电话。只是当乔大爷醒来之后，却发现自己不能动弹了。事后，医生给他讲，这是他身体其他疾病所引发的半身不遂。出院回家后，身边就必须要有人寸步不离的来照顾才行，要不然自己就连最基本的吃饭都是问题。这时，乔大爷就连忙给儿子打去了电话，希望他以后能来照顾自己。毕竟在死之前也为儿子做了不少的事情，现在父亲有难了，于情于理，儿子都应该来帮他。可乔大爷的儿子却以各种理由给拒绝了。说实话，当时乔大爷的心里面就真的是五味杂陈，他万万没想到儿子会如此绝情。可是现在摆在乔大爷面前的现实问题，却要尽快得到解决。而后，在经过了几天几夜的深思熟虑之后，乔大爷最终就想出了一个主意，那就是去家政公司雇请一个住家保姆，来照顾他今后的晚年生活。只是雇请一个住家保姆的费用却不低，每月至少需要七千多块钱。乔大爷这每月三千块钱退休金根本就不够，而他又该怎么办才好呢？都说世上无难事，只怕有心人。事实上，乔大爷就是这么做的。之后，乔大爷就托人把他那套一百二十平米的大房子给卖了，进而自己又买了一套四十平米的小房子。那么，结余的钱他就给存起来。这样的话。他就完全有能力去雇请保姆了，另外自己的生活费问题也有着落了。这时有人就说了
，要是你将来的存款花完了怎么办？你不是又没有人照顾了吗？其实这点乔大爷早就想好了，如果真到了那一天，他就立马把自己这套四十平米的小房子给卖了，然后去找一家不错的养老院去入住。他相信。届时自己的晚年生活也应该不会差到哪里去，但不管未来怎样，乔大爷就绝不会再去找自己的儿子了，因为他那儿子一点都靠不上，反倒还处处去算计他。在这种情况下，乔大爷就只能去靠自己。既然儿子如此不孝，他也没有理由去给他留什么财产。乔大爷觉得自己的这一方法还是非常聪明的。对待不孝的儿子就应该这么干。其实，人老之后，一旦面临生活不能自理这种不幸状况时，原本老人的心理和生理承受能力就非常的低下。此时的他们不仅仅需要儿女的宽忧，更加需要的是儿女的解难。可往往在很多时候而言，绝大部分子女都非但做不到这些，反倒还会做出许多绝情的事情来。进而让老人的心里就越发感到一种难受和心酸，而我们上面提到的这位乔大爷就是一个最好的例子。好在我们的乔大爷最后终于想出了一个聪明的办法，才没有让自己陷入今后无人照顾的悲惨地步。这与其说是一种幸运，不如说是他的聪明才智所致。所以，不管在什么时候，作为老年人来讲，对于自己今后的养老问题，都必须要做到两手准备才行。不管自己当前的儿女是否孝顺，毕竟对于将来的事情，我们谁也预料不到。多给自己将来的养老问题做些准备很有必要，免得遭遇不测时，自己不知道该怎么办才好。与此同时，对于那些不孝子女，老人也千万不要有任何的仁慈之心。该恨的时候就一定要恨起来。最重要的一点就是，平时我们的老人，高僧的回答震惊世界。一起来听。佛教讲，一切因缘生，一切因缘灭。此生为人，其实都是有因缘的。如当下为人子女，其实都是缘分的一种。在你看来？儿女对待父母究竟有着怎样的感情呢？父母愈发长寿，儿女又有什么感觉呢？从最理想化的角度来说，儿女要全心全意照顾老人，对老人有着感恩和敬畏之心。同时，老人应该越长寿越好，如此儿女才能更好的尽孝。上述这种说法偏向于理想化。而从实际的角度来说，不孝往往更常见。希望父母早日离去的孩子有很多，这便是理想和现实的差距。可以说，老人越是长寿，儿女越是不孝。关键原因有这四点：一，久病床前无孝子。俗话说，久病床前无孝子。这是一句俗语，指的是在老人到了一定的年纪之后卧病在床，再孝顺的子女都没有办法时常的给予更多的照顾以及关心，再孝顺的子女也会随着时间越来越久之后开始厌烦、抱怨，从而做不到孝顺。这似乎是一种普遍存在的问题现象了，而这也是很多人的家庭。以及很多的生病的老人与子女之间无法避免的一种现象了。有的时候，或许子女也很孝顺，也很愿意去在身边时时刻刻的照顾父母，可是却因为现实压力导致自己无法做到两全，从而让老人寒心难过。更何况，还有一部分人会因为家中父母的久病而开始变得厌倦、不孝顺。有这么一个案例，某个家庭的老人病倒住院了，儿女们第一时间做的事儿，竟然不是看望老人去交医药费，而是互相观望，看看兄弟姐妹谁牵头
，谁做出头鸟？得知了这件事的真相之后，老人家特别痛心。本来自己就病倒了，怎么孩子会做出如此不孝之事呢？让他更加心寒的，莫过于他出院之后，儿女们互相推诿，谁也不想照顾老人。一个个都摆出嫌弃、厌恶的神情。其实，这个案例说明了一个道理：人性和孝心永远都无法经受现实的考验。或许，老人患病之后就能彻底看清这世间的现实。其实，这样的一种情况是能够理解的。虽然说，在大多数的时间，人们是会重视孝道。可是孝顺也是有度的，无论是孝顺一个人的时间，还是孝顺一个人的程度，都是存在一定的度的。当打破了这个度，就会促使彼此的相处更有压力，也会让人内心排斥去孝顺。之所以一个老人越是高寿，孩子越不孝顺，一定程度上是因为压力过大。如果说一个老人的身体，越是高寿，还能够自理自己的生活，能够让自己独立好好的活着，那么孩子的压力也不会怎么大，提供一些经济的保障和适度的关心就好。可是要知道，老人越是长寿，身体越不太好，一定程度上是需要子女的照顾。短暂的照顾还好，可是当时间过长，大多数会认为。这样的情况对子女而言是一种连累，也就会促使子女内心对孝顺开始排斥，从而会有一些不怎么孝顺。除开这样的一种实际情况而论，还有一种玄学的说法。从玄学上来说，人们会认为老人长寿是会影响到子女的气运。从科学的角度上来说，就是子女过多的照顾老人。给身体和自己的生活，甚至是未来，造成了一些阻碍。二，只顾着追求自身的利益。在上述那个案例当中，为什么孩子都在观望，都在期待兄弟姐妹牵头，而不想自己做出头鸟呢？面对责任和自身的利益，大多数人都会选择后者。在他们看来，兄弟姐妹一起吃亏可以。但只有我一个人吃亏，绝对不行。就是这样的想法导致了不孝的行为出现，这无法改变。要知道，人性本思，人性本恶，统统会在利益面前现出原形。为了利益，父母会和孩子断绝关系；为了利益，兄弟姐妹可以明算账；为了利益。大多数人都会扭曲自己的观念，丝毫不念及旧情。如果父母愈发长寿，那孩子所要承担的责任就会更多。这个时候，兄弟姐妹之间踢皮球的情况就会层出不穷。踢皮球、打太极，这都是不孝子们常用的伎俩。而身为父母，谁都无可奈何。三，低质量的高寿。老人长寿，这究竟是不是好事呢？这个问题要从两个角度来说。首先，有些长寿是低质量的，它只会对老人的生活和家庭造成影响。试想，如果老人患病在床且活得长寿，那儿女们又怎会孝顺如初呢？其次，有些老人是高质量的。他只会让儿女和家庭更加和谐。试想，如果老人没有患病，身体健康，手中有点资产，那儿女们又怎么可能不孝顺呢？但是，长寿是否高质量，是我们所不能控制的。所以说，一切都只能看身体的状况和命中的运气了。运气好，身体状况不错，那儿女们也能做到孝顺。相反，运气不好，老人身体状况很差，那儿女们就只会愈发变得不孝了。这世上最不能考验的是人性。
。别看平时有人站在道德的高度说得信誓旦旦，殊不知，当他遇到问题的时候，他立马就会撕下道德的面具，变得丑恶起来。四，儿女与父母之间的矛盾。儿女的追求无非是尽量减少生活的压力，更好的养育后代。更轻松便捷的生活罢了。父母的追求，无非是有儿女们孝顺养老、生活幸福、儿孙满堂罢了。从这两者的追求来看，其实矛盾就已经出现了。儿女希望过上压力较小的生活，父母希望儿女能够为他们养老。如此，这种矛盾的冲突只会随着时光的流逝。而愈发变得激烈起来。很多人会说：“难道不能解决双方的矛盾吗？”其实，从哲学的角度来说，这世上的矛盾永远都无法解决。同样的道理，父母和孩子的矛盾只能通过妥协来减缓，而无法完全解决。只不过，在日常生活中，没有人会选择妥协。如此，父母越长寿，儿女越不孝的行为就会成为死循环，永远没有转机的那一天。从古至今，中国社会就有这么两个观念：一个观念是孝，而另一个观念就是养。父母养活了儿女，儿女也该好好的孝顺父母，这才是双方付出的行为。如果某一方不懂得付出，父母和儿女之间就会产生矛盾。古人言：“无儿无女无冤家。”所有的儿女无非还债讨债，这在佛教的因果律来讲，亦是千真万确的事实。古往今来所发生的案例也是数不胜数。其实，若儿女不孝，往往不是儿女的原因，更多的还是自己的原因。正如古德所言，儿女都是来还债了债的。当下，若你的儿女是孝养你们，那么就是善缘，也就是来还债的；若不孝你们，那么就是恶缘，来了债的。因此，遇到儿女不孝，最好的办法是什么？就是自己诵经、念佛、回向给自己的儿女。如此，不仅能够让你顺受了债。还能让你转恶为善。想要化解这个恶因，就必须多行善、多积德，并且要将所积累的功德一并回向给自己的恶因。不过，如果在长大成人之后嫌弃父母的老弱，这样的人缺乏良知，不懂得孝顺，把个人利益放在首位。即便是现在过得舒服了，那等到他老了。他的后代未必会好好孝顺他。正所谓言传身教，自己都没做好，又怎么敢奢望下一代能做得出色？到头来，因果循环还是会回到自己身上。感谢你的观看，愿你福生无量。